Tungie kwenye yale makala ambayo nimekuahidi yaliyoandaliwa na Francis Mtalaki kuna wanahabari kadhaa ambao wameweza kupoteza maisha yao katika eneo hilo wakati ambapo wanakuletea taarifa mbalimbali na sasa ni mambo gani haya ambayo yanasababisha wanahabari hawa kuwawa na wengine kunyanyaswa kwa njia mbalimbali Francis Mtalaki aliweza kuongea na baadhi ya wanahabari katika ukanda wa pwani ambao aliweza kumweleza ni nini haswa ambacho kina wapa moyo wa kuende ndelea kukupasha wewe mtazamaji wakati ambapo wana changamoto chungu nzima ni kwenye makala vizuizi vya mwanahabari pwani iliyoandaliwa na Francis Mtalaki na kuacha nayo mimi ni Mashirima Kapombe na mtangazaji wetu wa ishara ni William Sila usiku mwema Wamejipata kukumbana na matukio ambayo wengi wenu watazamaji hamjayapata kuyatazama. Kwa zile picha ambazo huenda hewani. Sizo picha tunazoona sisi. Licha ya panda shuka za hapa na pale, bado wamesalia ange kukupasha wewe mtazamaji. Na huko wewe. Bana huja na huko. Sawa na kukuburisha na vitu vizito. You know that Mombasa ndio hub ya mapenzi. Unajua? Mombasa yani mapenzi yanaanza Mombasa. Yes. Alafu mnaona unapata mtu wa kidiko. Mhm. Dimi zilizokwenda shule kistadi. Na wanawake zaidi ya 40. Does love still exist in your vocabulary? Pastor angu aliniambia ni harufu fulani nzuri ambayo inavutia madem. Shindo na ulegee. Wakati mwingine kujiweka pasipo stahiki jambo ambalo polisi na serikali hawakuruhusu na ndio sababu ya rabsha hizi John Kuma KTN Mombasa yote haya kwa ujasiri na kujituma This is a spot where gunshots were heard and the police right now are spreading out inside the shanties to check exactly what is going on Wengine wamejipata kuaga dunia kwa njia ya kutatanisha Maandamano kufanywa kulalamikia hilo lakini linalosalia vinywani mawengi mbona pwani ya Kenya ndio matukio kama haya yanashamiri kuna ani pwani iweje taarifa fulani ni kiezi moto hayote ni katika makala vizuizi vya mwanahabari pwani na Francis Mtalaki <mulia> in the coast region are calling this day a defining moment for them and clearly an agitated lot and of course they are displaying their displeasure on a string of unexplained harassment intimidation and a string of deaths that have occurred here in the, in the coast region Reporti ya wana habari duniani mwaka 2016 iliyofanywa na shirika la Reporters Without Borders inatilia shaka uoga na wasiwasi katika mazingira ya kufanyia kazi mazingira ambayo kote duniani swali ibuka mbona iwe hivi katika karne ya sasa uhuru wa wanahabari mbona umekuwa finyo katika mataifa mengi duniani uhuru wa wanahabari bado ni kizingiti kikuu kwa wanahabari yote si tu hapa pwani bali katika taifa hili na ulimwengu mzima kwa ujumla Kenya katika utafiti huo ilichukua nafasi ya 95 ulimwenguni japo barani Afrika tunaweza kujipiga kifua kwa uhuru wa wanahabari umekuwa zipo changamoto kadha wa kadha kulingana na mazingira ya kazi unayokumbana nayo Ferdinand Omondi naye mpiga picha Moses Baya wana uzoefu wa wanahabari kutoka pwani ya Kenya nilipokaa nao mkao wananieleza kuwa mauaji ya Tana River mwaka 2012 ambapo watu 39 waliuawa yetasalia kumbukumbu story ambayo sitaisahau ni zile clashes za Tana River in Tana River probably that was also one of the days i felt like why am i a journalist when the Tana River clashes first broke out when 39 people were killed it was a sunday evening i was enjoying a drink or two waiting for monday because sunday and monday was an off day and then the tweets start coming in there is violence in Tana River. Next thing you know, somebody tweets is a terror attack. After 15 minutes, my editor calls me. I'm already now at KTN Ferdinand. Are you in Peketoni yet? And I said, no. Well, what are you waiting for? So this is the middle of the night and you have to travel immediately to go and see what is happening. And you travel to Peketoni and 
you cover all that is happening. And since it's day one, I don't know what might happen. You have to spend that night around there. Some of us elected to go to Lamu for fear of their lives, but I spent the night in Peketoni and I did not sleep. And that very night, another village was attacked and 11 people died. Thing is, you do not know where they will attack at that time. And these are some of the risks local journalists go through. Utofauti huo ndio uli wapawasi wasi wakuanza safari ya kuile kia Tanariva. Siku zote kwa manahabari kusikia mawaji ya mitindeka mahali, maswali ni mengi na kina chuita jika. Kwa mfano, majiruhi wa mipiliko wapi, utakuenda kwenye eneo la Tukio au hospitalini, wao wakamua kulivalia njuga na kuelekea katika hospitali kuu ya malindi kabla ya kuelekea Tanariva. Tuliposikia sisi tukwa kimbia mbio. Nilitoka mimi na kameraman mwenzangu wa shirika lingine. Nikiacha reporters wangoje tutakula nini, tutalala wapi. Kufika mtu kipini kizingiti cha kwanza kikajitokeza. Kufika kwa mtu kutuvuke wopa nde mwingine wale nadhani ni wa orma ambao kijiji chao kilikuwa kime vamiwa wa usiku wakatuuliza nyinyi mmetoka wapi tukiwa wawili mimi nikaambia mimi nitoka Ketien na huyu mwenzako na yeye akajisemea umetoka wapi sasa cha kushangaza wale watu walikuwa wakali wakasema wewe ingia kwa boti wewe ingia kwa gari geuza gari na uende sasa mimi sijui mimi ndo wamenikubali ama ndo wanaenda kunimaliza na yule mwenzangu yuko safe ama ya inakuwa vipi Alivuka upande wa pili kujionea mauaji yaliyokuwa yamefanyika kati ya wavamizi na wafugaji lakini shingo upande Sasa hiyo mimi sasa ni kama sijui nitasema ni kama nani but niko na ulinzi ambao sielewi ni ulinzi kwamba niko salama ama baadaye nitakuwa kitoweo Mimi nilikubali kila walichoniambia kambatana nao nikaenda paka kwa msitu. Kufika kwa huo msitu sasa. Sijamwona namba piga picha muda. Piga picha hata usiwe na wasiwasi. Wanamkatakata. Mimi napiga picha. Paka jamaa kamkata mkono kando. Tumeshika huo mkono ule umekatwa. Alafu mwingine ameshika mguu mguu akamburuta akampeleka mpaka pale kuna ile mili ndio sasa yani hiyo hali ya ku witness ya maku kuona ile mtoki wao sikuona kama yani pale nikifanya ni, nikishoot sikuona naona ni shida mpaka nilipotoka pale hiyo usiku sasa alafu ile mili ya wale wavamizi walisema hakuna mwili hata mmoja utachukuliwa hapa utachoma hapa utapiga picha tukichoma unaona mwili ninavyoambiwa mimi nafanya nafanya so long as nitoke pale mahali niko niko kusema so nikafanya hayo yote mpaka nikamaliza na nikatoka escort paka kwa mto kaingizwa kwa ngalawa kabukishwa gari ilikuwa na ngoja mzangu alikuwa shafika ni dakika kumi ambazo anasema zimesalia kuwa hai hadi wa leo na kubaki kumshukuru Maulana ile route tulitumia ndio same same route walitumia sasa hapo ndio ile unasikia yani mwili umekufa ganzi unasema sasa yani hii story ingenifanya ni nitoweke duniani naona but ndo unasikia watu wengine wanasema journalism is a calling hapa hatuja kuja kufurahisha mtu hapa 
hapa ni kazi. Ishambulizi la mpeketoni walikuwa mmoja wa wale waliofika huko Lamu na haikuwa rahisi kwa ni pandashuka katika matukio kama haya ni dhahiri. And in the case of the clashes or even Peketoni, the police themselves were complicit in that there were complaints that they did not show up. And when this comes out, the next day, a policeman will tell you, now today we are helping you in the evening, utenda kuduchapa viboko. Wenyeo wanasema yapo maswala tata ambayo ni kiezi moto katika pwani ya Kenya kwa mfano. Maswala ya ugaidi, ardhi, miadarati ya nachukuli oku zito mkubwa wengi wakilazimika kuyatimiza tu au wakiamua kuyazamia basi huwa ni kama kupuliza vumbi tu kuna mambo ya radicalization na mambo ya usalama pia hao ni maswala ambao kila siku whether uandike vipi ama vipi lazima ita, ita, itazua mjadala kulingana na vile ambavyo umeandika na unaweza pata umeandika kitu na umebalance kila kitu kwa sababu but still kuna wale wataona umeandika makosa there was a story of a politician actually a sitting governor who apparently had grabbed land belonging to police in the coast region a journalist from another media house got wind of the story when he started doing it the governor called him and told him my friend leave that story alone this governor does not have a very good reputation so the guy dropped it but he didn't drop it he just called me and told me I have a story here. Do you want to do it? And I said, why are you telling me to do this? You never really give me these stories. Then he told me. And once I learned that, I had to weigh it myself. So, and since I didn't have all the facts and he wasn't willing to give me everything, I didn't know where to start from. And I've also seen situations where when it comes to drug stories, you tell a journalist, do you think you should do this? And a lot of people will tell you, my friend, leave that story alone. Is this stories are Nyadarati? kupiga tu picha vile inauzwa na vile wanatumia kitu cha kushangaza tulipotoka pale kuja ofisi mwasi amepigiwa simu mnajifanya mnajua eh? na simu ikakatwa Immediately after the shots were fired, the policemen are going chasing the shanties and uh, two of them have already been injured and they are saying that they have been shot with arrows. Kwa kutonesha kidonda zaidi ni kwa wanahabari kutoka pwani wamejipata kupoteza maisha yao. Wanakishua maisha, wengine wanawawa, wengine hata wanakonesha sibu ni metumue ujumbe huu lakini sibu nitafanya vipi. Akifikiria kwenda police station kureport pe na kwa nishida manaki anafikiria sa maybe wale wale ambao atawapelekewa report the same same people labda watam wata watamsulubisha machi 30 mwaka 2013 pazia yake bana dwesonga ilishushwa kwa njia ya kutatanisha baada ya kupatikana akiwa meaga junia nyumbani mwake akiwa na damu kwenye pua na mdomo hadi wa leo haijulikani ni nani na ni kwa nini bana dwesonga aliaga dunia nilipopata ujumbe sikuamini kwamba ati ametuacha ame maaga dunia maana nilipata ujumbe unasema he has left us. So left us nikaelewa amechukuliwa ameenda kwa vyombo vya habari vingine ambavyo vilikuwa vimemtaka zaidi. Maana he was a very bright boy na alikuwa na alikuwa na ile bidii ya mwandishi wa, wa kufanya kazi kama mwandishi wa habari. Nilimchukua hapa akiwa kama intern alikuwa amekuja kama intern and then after some time nikamwona ni kijana ambaye anaweza fanya kazi. Doa alimaliza internship akatoka but then akajaribu kurudi tena after some time ndo tukamchukua and alikuwa ni kijana ambaye ana, anajielewa katika kazi yake. So kifo chake kilipotokea na mpaka wa leo kilileta utata mingi zaidi maana yake hakukuwa na, na mwelekeo kamili kuhusu kila ambacho kilifanya aje dunia. Maana yake madaktari walisema alikuwa na moyo, moyo alikuwa na a very big heart. But then wanasema pia hakuna vile hiyo heart ingekuwa iko size hiyo na amefika hiyo miaka lazima angekuwa imejulikana akiwa kwa mdogo nafanywe kama ni surgery mambo hiyo iko sawa but kulikuwa na uh, baadhi ya stories ambazo walikuwa wamefanya karibu tatu za utata na zilitoka kwa gazeti na pia online taarifa za kuaminika na kulingana na wale waliotoa ushahidi mahakamani marehemu walipokea vitisho si mara moja bali mara kadhaa 
kuhusu taarifa ya mbolea iliyokuwa imeingia nchini kinyume cha sheria na inaaminika kumhusisha mwanasiasa na kiongozi wa hadhi ya juu serikalini alikuwa pia ameshare na some of some of us kwamba ametishiwa maisha na nini kama hizo so wakati alikufa ni mtu ambaye hakuwa mgonjwa hakuwa na shida yote ili tupata ili tu ili tu shock sana sisi kama waandishi habari that is why hata tukawa na independent pathologist wakawa wameenda kwa mochari hiyo siku ya kufanya hiyo hiyo postmortem tukawa tuko hapo ilikuwa ni mimi mwanzangu anaitwa Elkana yuko yuko pale alafu na babake mzazi tukawa tumekaa hapo na wana wana harakati wawili wengine walikuwa pamoja na sisi tukakaa tukaangalia vile ambavyo hiyo excess ilikuwa inafanya and that was the result but after kusemwa hivyo ikasemekana investigations itafanywa kutafatiliwa kutafatiliwa so many as down the line bado tutasubiri na kuna kitu ya maana ambayo imesemekana kwamba ilifanyika akiwa na umri wa miaka 27 kabla ya kifo chake Brian Otieno alafu Guardiola kaja unajua Guardiola alikuwa basa na mimi ndo riali kwa hivyo anaelewa fika jinsi marehemu alivyokuwa mwanahabari mkakamavu mjasiri na aliyependa kazi yake kiasi cha kumpa motisha hadi sasa ambapo baada ya kazi ugeukia spoti na kuja mwaya mwaya uwanjani mara hamna hamna ile ikabidi siku moja kwa Saturday kwa mke wa Sunday sasa mimi nakuja Sunday asubuhi yeye ndo alikuwa na key office nampiga simu ashik nampiga simu ashik nampiga simu ashik ah baadaye nakuja kuambiwa huyo huyo jamaa hayuko tena alikufa hadi akilala ah kwa vipi mara kwa mara sijui alitiga sumu kwenye nini kwenye kwenye kinywaji chake mara sijui alifanyika nini atuelee na paka sasa tujajua nini kilifanyika lakini hapo nikasema da huyu si jamaa sikuwa fertilize tu de fertilizer nikasema da kumbe ya mambo anasikia mkwezi mimi kwa siamini kwamba okay hai kuwa kumtokea kunijiakilini kwamba yeye atakufanyika karibu na mimi nikasema sasa vile imefanyika hapo karibu na mimi si yeye atakufanyika mimi pia nikasema da chakuwa tabu hapo ndo kwa hata kuna time na, na kuna time karibu nilikuwa nasema karibu yani niwache ni design ya nilikuwa naandika barua hivi nikasema ah kwa nini andike barua na hii kazi inachangua mwenyewe kwa hiyo hata tupambane nao hivyo hivyo ndio kitu ulizo chake anasema kwani bila kabumbu basi kujiliwaza na mawazo ya kazi itakuwa balaa <laughs> ah unajua hii kazi bwana ina pressure zake zote huwezi kuendelea hivi hivi nataka mahali utoe zile stress sasa kuna wengine wanaenda kunywa kunywa baada nini wanaenda kwa mabao wanakunywa kuna wengine wanaenda sehemu zingine kufanya mambo yao mengine lakini mimi sasa uraibu wangu ni bosi sasa ndio baada kila jioni kisha tutoka ofisini naingia pale tu naja hapa tu na cheza cheza boli kiasi alafu by the time shaisha huwa napata ile stress imeenda chini sasa hata nikifika nyumbani hakuna kurofishana nyumbani kwa hivyo nyumbani pia kuna amani kwa sababu hiyo boli mwaka jana pia Joseph Masha aliuawa sawia na licha ya serikali kikisha kuwa mauaji yake yamefumbuliwa hadi sasa jawabu halijatokea serikali tayangalia e, yale ambayo yanaweza kutekeleka kwa haraka yatekelezwe lakini tayari mengine mnavyofahamu ni kwamba yako under investigation the challenges uh, both professional and sometimes individualized the, 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 the biggest the challenge that uh, we are seeing at the courts largely is division among the journalists themselves anajua mahali ambapo watu wanasikia mapato yao yana yana yana, yana kuna mtu anataka kuya, kuyafunga watafanya kila aina ya bidii kuhakikisha kwamba hawafauru kwa vile vyote vile keep change Tobias Chanji mwanahabari wa KT News na gazeti la The Standard mwingine kutoka kaunti ya Kwale aliponia kifo katika tundu la sindano bila ya kufahamu baada ya kupokea habari kuwa waliokuwa wamedaiwa kurudi kutoka Somalia walikuwa na sakwa na serikali uh, sasa wale jamaa wakanipigia simu wakasema nikutane nao mahali pale kwa Millennium huu mtaa unaitwa Millennium lakini kutana nao barabarani ni watu ambao walikuwa tujuani so nilipofika hapo kidogo baada kama dakika tano wakafika walikuwa watu wawili wamevaa kanzu na baiskeli kisha hawakuneleza kwanza ni kitu gani kinaendelea hao kanambia tu tufuate tukuonyeshe sehemu yenyewe anatupeleka mahala hapa ambapo anasema ndipo eneo la tukio na kutusimulia mengi
kukanembia tu tufuate tuponyeshe sehemu yenyewe so mimi nilivyokuja nao kwa mfano vile tumesimama hapo na kuna njia panda so nilivyokuwa pale hivyo wakaniambia ni pale kwa hiyo bomba wana bomba hapa nao wakapita kwenda sasa sikuwa na wakati labda wa kuuliza sana ni sehemu gani nini inaendelea sababu hapa kulikuwa kumesimama na afisa wa, wa, wa GSU ambaye alikuwa pia amejihami so nilivotoka hapo tukakuja na huyu mwenzangu tukija hivi lakini ule mwenzangu kidogo akakuwa ni kama ana wasiwasi kidogo ajui kitu gani endelea sababu tulikuwa pale pale uh, kule upande mwingine kwa na, na lori ilikuwa ni ya mafisa wa GSU. Ah kidogo nilipofika hapa kisha ule askari akaniita jinsi wakaniuliza ni nini unataka na wewe ni nani. Nilikuwa na bag yangu kwa mgongo kwa nimebeba laptop za nilikuwa na kamera, nilikuwa na simu kisha nikamwambia mimi ni mwana habari nilikuwa napita tu. Lakini wakati tukiongea naye kumbe kuna mafisa wengine wa polisi ambao ndio 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 kwa kikosi cha flying squad na antitera uh, walikuwa kwenye boma fulani hapa ah uh, wakaendelea na shughuli lakini wako wamevaa kama wamevaa ninja kwa haonekani so wakati yule jawa huyo polisi ambaye alikuwa kwenye lango akaniambia aturuhusu mtu yote kupita kwa njia rejea wakati nilianza kurudi kisha wale waliokuwa ndani waka wakao wanauliza yule ni nani ambaye amekuwa amesoma naye hivyo rudi tu kidogo wakanishika mikono uh, nikafungwa na waya kwa nyuma hivi alipofunga na waya Uh, baadaye akaanza kuniuliza maswali ni nini na nani alikwambia uje hapa uh, na kadhalika lakini kidogo akawa ananiuliza kama nimepiga picha pale ama sijapiga nikamwambia sijapiga wakachukua laptop yangu uh, wakachukua kamera wakachukua simu wakapitia jumbe zote uh, lakini kwa bahati mzuri ule nani alikuwa nimekuja naye ule mwanzangu akakimbia wakati alikimbia sababu mimi nikishikwa hivyo akienda ni kama iliwatia pia uh, au kuelewa ni kitu gani kinaendelea Uh, so kidogo kuna gunia wakaleta wakanivisha gunia kutia na operation yote ambayo ilikuwa inaendelea hivyo ikasimamishwa polisi wote wakaja wako wamekuja na magari kwa maana magari takriban kama kumi hivi polisi wenyewe walikuwa nadhani hata zaidi ya 20 so kidogo wakaniingiza wakaniingiza kwenye gari uh, waliponiingiza uh, kuna wale niliketi na watatu nilikuwa katikati kuna mmoja alikuwa upande wa, 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 wa kushoto mwingine upande wa kulia mwingine alikuwa mbele ambaye alikuwa amenekea bunduki kwenye mdomo na kuna wale walikuwa amenekea bunduki kwenye kwenye bavu kisha kuna wale sababu sikuwa naona nimefungwa na nimewekwa kwenye gunia kuna wale walikuwa kinongonezana jinsi watataka kunifanya kuna wale walisema tupeleke mfungwe kuna wale walisema tumalizane na yeye so katika muda huo wote hivyo kuna wale walikuwa kichukua kuna walikuwa na vifaa ki, ni shika sehemu za siri ngaja hawakunuliza lakini sikujua tunaenda wapi so tulipoendelea tukapelekwa mahali fulani tukapelekwa mahali fulani kwenye kichaka uh, kichaka fulani pale chini karibu karibu na bahari uh, kisha kwa nimefungua nyuma kisha wakanisukuma kwa gari wakanekea begi langu laptop kwa mgongo na simu yangu wakaniweka mfukoni kisha wakanisukuma nikamka nje uh, kwa dakika tano pale sikuwa na ufahamu vile sababu ni gari ambayo ilikuwa inaenda mbio sana na kisha tatupa lakini kuna jama fulani wa bodaboda alinipata akanichukua Ah ndo kanipeleka sasa pale barabarani kwenye lami ndo tutakutana na ule ule mzangu wa bandi. Ni tukio lelele mfisha moyo kiasi cha kutaka kuondoka kwale baada ya ganga ganga na kufikiria kwa mara ya pili aliamua muume nguvuze ni kujituma na kuwa kamwe hatuondoka kwale au hatakukata tamaa ya uwanja wa one habari sasa ninavoishi na, na, na si vile nilikuwa ninavoishi wakati ule kuna kuna, kuna mbinu ambazo na maisha yangu yamebadilika sababu kwa mfano kama ni kwa siku mara nyingine naweza badilisha nguo hata labda mara tano nikitembea uh, kuna wakati naweza badilisha magari kadhaa nikitembea kuna sehemu ambazo siendi na pia sitaki kuzoeleka sehemu fulani na kadhalika kwa mfano sababu mwaka huu pia ni mwaka, mwaka wa kura mwaka wa kampeni mwaka uchaguzi pia hujui uh, sababu haizi kuwa ni labda vikosi vya polisi tu ambao tunatafuta nakumbuka kuna wakati mmoja Rori ilishikwa aswali kiwa na mihadarati na likaweko kwenye kituo kimoja cha polisi hapo hapo nyali. Baada ya siku kadhaa akatuambia kwamba limepotea. Rori la migu kumi linaweza kupotea namna gani? Hii na kuonyesha nguvu ambazo yule mwenye mwenye kuuza mihadarati nazo anaweza kufanya kushawishi kila kila aina ya mtu. Kwa hivyo wewe kama mwandishi wa habari ambaye silaha yako ni kitabu na karamu na microphone ndogo ya 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 ya, 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 ku, ya kunasa sauti ama kamera utakuja umwambie nini mtu kama huyu ambaye atapiga tu simu kwa eh, mwakilishi fulani wa serikali na mambo yake yao yameisha 
Kufanya kazi katika mazingira haya ndiyo yanapandisha mori na uangalifu wa hali ya juu ambao ni tofauti kabisa ukilinganisha na maeneo mengine wana habari kujipata kufanya vitendo visivyotarajiwa na wakati nilikuwa very hostile very violent tunashawahi kupigana hapa kwa ofisi kitutu kidogo mtu anakuja na chukua kikombe chako cha maji anatumia alafu hata kiosha anakiacha hapo sasa unapata umeenda umepiga mtu kofi ya naona ni kitu kidogo lakini si wewe ama hata nyumbani labda umeweka rumba yako unasikiza pale pengine umefunga macho mtu anakuja na zima redio anaweka sijui nini unapata ume umemchapa ume kofi hata anaweza kuwa ni mtoto hana makosa hajui labda wewe anaona umelala but ni mawazo uko nayo unajaribu ku kujiliwaza unaelewa sasa mimi sikujua siku, siku kama kwa na shida unapopata nyumbani mwako kupitia masafa mbali mbali huyo politician uh, ametajwa ni yupi atajwa tumjue no katika pembe si tu katika pwani hii ya Kenya bali katika taifa nzima la Kenya <mulia> zikiwa wengi ndio imekuwa kitulizo na mawazo na tabasamu usizoziona lakini kwenye fikra zao yapo mengi ambayo hujayasikia drives me to wake up at 3:30 in the morning is my listeners is the fact that i know every other morning when i come live on air there is somebody somewhere that i will touch there is something that i will say that will change someone's life kacha ambapo kitu kimefanyika kwenye radio utasikia mtu anasema radio ilisema no radio ilisema so iko na waminifu sana watu wanayamini sana visa vya wenzao kupokea vitisho wakati wa matukio mbali mbali wengine kuwawa bado vipo na licha ya kinachotizamwa na wengi kwa pwani na hasa kaunti ya Mombasa mazingira ya kufanyia kazi na hususan mada kama ugaidi biashara haramu usisonge darati ni moto wa kuote mbali serikali vyombo vya habari eh, eh, baraza la waandishi E, vyo vya kufundisha wanahabari vyo vitaweza kuhakikisha kwamba kuna hali ya kuhamasisha kuhusu umuhimu wa waandishi wa habari katika nchi kwa sababu mchango wa waandishi wa habari katika taifa lolote lile ni kitu ambacho uwezi kupuuza na ukitaka kujua nchi ambayo imeendelea angalia msingi wake wa uhuru wake wa, wa, wa wanahabari alafu kiangalia kiusalama kwa mfano kwa wewe ni mimi nitafanya habari ambayo naona hii itahatarisha ita maisha yangu na ni ya karibu wajua habari kama hii inatarisha maisha yangu zaidi kuliko inavyohatarisha mtu wa Nairobi uh, sababu niko pale nimefanya habari hapo uh, kidogo jioni jamaa labda ambaye nimefanya habari yake mbaya kumhusu ataniona katika mkahawa fulani ataniona nikitembea barabarani tofauti na ilivyo kwa kuwa mtu wa Nairobi akija akifanya habari hii akienda Nairobi hajulikana anapoishi hajulikana anapotoka wapi labda nambari za simu zake hawana kitu ya kwanza kama mwandishi wa habari una assess situation vile ilivyo pale mahali umeenda uko safe kusaidia kama uko safe una feel uko safe kusaidia unatumia ile tunaita the sixth sense Kenya inaelekea katika kipindi cha uchaguzi na maeneo ya pwani yanasemekana kuwa kiezi moto kuhusiana na uchaguzi na maamuzi ya uchaguzi mkuu hivyo basi jinsi wana habari kutoka hapa watakavyoendesha kazi yao basi itachangia sana kwa hali ya utulivu Media Council wanajaribu wanajaribu kupea watu vitambulisho eh, kwamba ni wana habari lakini zaidi ya hivyo kuna habari wengi sana tu wamejaa huku huku barabarani ambao ni wale citizen journalist ambao hahitaji kwenda kwenye 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 kwenye, kwenye training ya mtu hahitaji accreditation ya mtu kwa upload kile ambacho kimetokea kwenye mahali yalipo na hii ni changamoto kubwa sana e, mara nyingi uh, unakuta kwamba uh, asasi kama vile vile media council inakuwa iko na 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 na, na, na ina 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 restriction kwa sababu wanaweza tu kuhusiana uh, na wale ambao ni watu 
wameajiriwa katika katika vyombo vya habari lakini je wale wako nje watafanya nini nao zile taarifa ambazo wanazitoa watafanya nini nao wale waandishi ambao wanaandika kwenye mitandao na, na mablog watafanya nini nao na ilhali unakuta wanaandika taarifa ambazo tunazisoma eh unasoma una, unaona kwamba huyu mtu ameandika na ameandika kitu cha cha ukweli eh although wakati huu changamoto ile ambao mimi naiona ni kubwa sana katika wanahabari ni waandishi wa habari wa wazile habari potofu zile ambazo zinaitwa fake news na wako wengi tu sana eh Wana, wanaandika sema imetokea hivi na ili hali mtu amekaa chini na akabuni hiyo taarifa yake hao watu media house uh, ama media council wanaweza kuhusiana nao kwa njia gani na ni wengi kwa hivyo hiyo ni changamoto ambao atasifikiri media council kwa mikono yao wanaweza wakaikamilisha kipengee 33 34 35 katika katiba ya mwaka 2010 uhuru wa habari na wanahabari umenakiliwa lakini bunge la 11 kwa muda mwingi limekuwa likijaribu kuongeza sheria zaidi lakini kwa njia moja au nyingine mpeke ushindani na kelele kuroko kwa upinzani wa shikadau na hata wanahabari wakilewa wanachosema kuwa ni kinyume cha sheria Sisiri kwamba panda shuka hizi ambazo zimeweza kupelekea wanahabari kuweza kupoteza maisha yao wengine kuendelea kupokea vitisho kwamba imeendelea kuwa ni changamoto kuu si tu kwa wanahabari wa huko nchini bali hata wale ambao wamejipata kuweza kufanya kazi katika mazingira haya katika dunia nzima na sasa tukirudi nchini Kenya ni kipi ambacho washikadau wanapaswa kufanya ili kuona kwamba mazingara ya wanahabari au taaluma ya wanahabari imeweza kupokea hadhi ya kimataifa Francis Mtalaki KT News makala ya vizuizi vya mwanahabari katika pwani ya Kenya